，叫我来干什么？你带这么多人过来，怕我打你啊？你出了名的手段卑鄙，不多带几个人，免得中你埋伏。说，喝酒啊？喝酒？男人嘛，一比五勇，二比酒量，比五，那你肯定是输了。比九嘛，估计你也赢不了。本郎君今天喝死你我可听说一件事儿，你和那个宴回楼的连燕儿是最熟的。我听说，他那双玉足……喝酒就喝酒，那么多废话干什么？那是傅家的方向。走，走走走走走走走。大风突然就停了，火烧的不够，让傅家活下来几个。父亲，要不要？傅家的事先发一发。眼下有一件事，比这事更重要。什么事？长安来信，太子要选妃了。那莹莹要去长安了。让你妹妹收拾东西，尽快出发。嗯。等等。昨天晚上的事。你都出来干净了，嗯，父亲放心，找的全是老手，没有留下任何把柄，不会有人知道是我们干的，是陆家干的，你确定？火油查不到出处，现场找不到物证，人也没有抓住，但我就知道是陆家干的。陆琪那顿酒请的太巧了，难道是因为他和你争傅家娘子，恼羞成怒？柔儿差点被烧死。如果他是为了得到柔儿，不应该放火。所以你的怀疑说不通嘛。但我相信我的感觉。我
我只是不知道陆家为什么要对傅家下手。哟，大哥，哎呀，来来来，二弟呀，大哥，你一路辛苦了，一路辛苦，一路辛苦。大哥，到了这儿就到了家了。好，好。哎，大嫂，走，我们赶紧进家吧。来来来，大哥，再见，走。我先回去一趟，你等我好消息。嗯，嗯，走，快去吧。这是姓傅吧？啊！你怎么知道？他就是姓傅的，聪明伶俐，贤良淑德，还真是十全十美呀、啊！娘，你同意了？我不同意。为什么？他们家是干什么的？正正经经生意人啊！堂堂国公府，怎么能跟商贾做亲家？商人怎么了？我喜欢他，我就要娶他。那他是哪里人呢？广州广直县人。不行。哟，为什么？太远，他的双亲不舍得。要是抛下他爹娘，那可就是不孝。不会啊，他爹、他娘还有他妹，都来尝了呀。什么？这是全家上京城来抢我儿子来了？不行。为什么？你把衣服给我脱了。干嘛？我叫你脱你就脱。我不脱。你以为我不知道你为了那个狐狸精还受了伤？你让我看看。娘、哎，我真的没事。儿啊，你可是娘身上掉下来的一块肉啊！你要是敢娶那个祸害你的狐狸精，你就别要这个娘了。他和我，你选吧。那我有容儿。什么？你都不认我心爱的人，你就别认我这儿子。你，你给我站住！你，事到如今，只能出绝招。王妃，人到了。民女芙蓉，拜见韩王妃。不知王妃唤民女过来，有何吩咐？住在冰瑶坊的傅永安，是你什么人？是民女的二叔。知道他是做什么的？是黄来顺当铺的供奉。黄来顺当铺是韩王府的产业，长安居大不易，想要在长安活下去，就要守本分，懂进退。知轻重。谢王妃教导。府里缺一个秀娘，听说你针线活不错，就留下来吧。民女，要是不识抬举，惹了不该惹的人，不光你，你亲戚们也会跟着遭殃，知道吗？谢王妃提醒。秀儿。给他定一张五年的绣娘工契，工钱照双份给，别让人家说我们韩王府刻薄。逢年过节休沐一天，也让他回去见见父母。其余时间，不许他出府半步。是。娘，你这好好的，怎么突然就生病了？还不是被你气的。我哪儿气你了？如儿本来就……哎呀，胸口疼，好疼啊！胸口好疼啊！哎，这楚令主君怎么了？娘都病成这样，神影都没了。哎，不用他们，你在就行。木儿啊，你可不能丢下生命的娘啊！嗯，怎么会丢下娘呢？不
不能走，你不能走。嗯，我不走，我不走。怎么，想等我弟弟来救你啊？别指望了，只要你老老实实的，本王妃保证，你二叔一家在长安不会断了生计。多谢王妃，也给了民女五年的生计。下去吧。是。是大郎君，大郎君，大郎君出不了去，出不了去，出不了去，出不了去，出不了去，出不了去，出不了去，哎！再来，我试一试。尚楚木，姐姐，姐姐，蓉儿呢？你没把她怎么样吧？你居然在这儿拔剑！不是拔剑，那又怎么样呢？你以为这是你流连坊间的青楼？这是韩王府，当今圣上四子，韩王号的府邸。我也是一时心急才这样。你懂了兵法，习了骑射，姐姐以为你长进了，没想到你比以前更糊涂。一个民女就能让你在王府拔剑叫嚣？若是将来再有大一点的事儿，你岂不是要闯宫？你是要把整个鲁国公府都葬送在你的手上吗？我错了。可是姐姐，这跟蓉儿没有关系，你能不能把她还给我？不行，你暴躁冲动，不听人劝，傅柔先留在我这儿，也好让你警醒。姐姐，你再纠缠不休，我立刻就把她杀了。你敢？怎么，你也要对我拔剑吗？嗯、姐姐。我从来没有这么喜欢过一个人，求求你别伤害他！快起来，起来！爹打了一辈子的仗，受了数不清的伤，才被封为鲁国公。如今爹娘老了。你不能再像从前那样任性了。我知道，我知道，但是，蓉儿她……如果你真的想跟她长相厮守，就不要莽撞，一时冲动只会玉石俱焚。只要你过了娘那一关，姐姐就不为难你了。听话，回家去。把事情料理妥当了，再来要人。去！你要是敢在韩王府放肆，偷偷去找他，让我知道了，我会把你犯的错罚在他身上。什么？去韩王府了？又去找那个小妖精去了？都是你多嘴！我打死你！哎，别打了。打他有什么用啊？赶紧去把他人给我找回来。是。起来吧，赶紧去找。是，大郎君回来了。哎呀，木儿啊，娘一醒来没看见你，这胸口又疼了。儿人希望为让娘伤心了。木儿，你是不是生病了？娘，从今天开始，我盛楚木不再放他
，保证认真读书，勤学武艺，做一个好儿子、好哥哥，未来定会让你刮目相看。完了完了，病得不轻，快快快，找大夫去！快，来，木儿起来，快起来，让娘看看你到底是哪里出了问题，你可别吓娘啊！楚林和楚军呢？哦，他们在房里逗蛐蛐儿。大哥叫我们来，肯定是有乐子。<笑>有啊。哎，你们的乐子？哦，不愧是大哥，好东西绝对忘不了我们。<笑>哎，连树的封皮都帮忙盖好了。竟<笑>然真的是《论语》啊！我这辈也真的是庄子啊！不然，你们以为是什么？孙公土啊！从今天开始，我要你们与从前一刀两断，由我带着你们学习，上午读书，下午练武。那晚上呢？做功课。啊，我去忙吧。嗯，我去给娘请安。站住！大哥说的话也敢不听？救命啊！大哥疯了！你给我继续练！娘，娘，救命啊！娘，放开人寰啊！娘，娘，好小子！有点当兄长的意思，去挑选二十名最精干的侍卫，给大郎君做陪练，兼职守门。是，救命啊！啊、救命啊！简直是惨绝人寰啊！大哥也是为了你们着想嘛。是，想我们死啊！娘，就算你不帮我们，我们也会反抗的。怎么反抗？怎么反抗？兄弟阋墙啊！你们在干什么？呃，给娘请安，娘，您喝茶。大哥，你说的，要行孝吗？说背了。哦，背了，背了，背了，背了。关关雎鸠，在河之洲。不是这篇。呃，大言言言，小言淡淡。什么淡淡？小言沾沾。呃，是是，小言沾沾。书，看来是读了。那武功呢？可以取绸了，不行。为什么不行？我勤学武艺，教导兄弟，孝顺父母，我还有哪里做的不够好啊？就是因为你表现的太好了才不行。啊！哎，以前呢，不能挑三拣四，而现在你呢，文武兼备，那就不一样了。嗯，儿子，你知道你现在应该娶谁吗？公主。嗯。公主，公主，我要说，我要说，我想参加科举，我想说，我想保护傅仪，满足他的心愿。够了，能不能先解决我的问题啊？你还说自己什么精通兵法，你连自己娘都对付不了。正因为是自己亲娘，才关心则乱，处处受制。我倒有个办法。说，浪子回头金不换。别，你就听大哥的。大哥哥，今天我们一定好好读书。嗯，今天带你们去个好地方。真的？我不去，我要珍惜光阴，好好读书，绝不再拈花惹草。原来大哥你是在试探我们啊！这不是试探
，我这就带你们去感受一下什么叫真正的人间仙境。这就是人间仙境，远离红尘，无忧无虑，就是仙境。大师，请为我剃度。完了完了完了完了！他可真的疯了。请帮我转告鲁国公府那位女施主，我已决意出家，养育之恩，来世再报。他说的是哪个女施主啊？就是你啊！啊，那大哥不会是认真的吧？那怎么办啊？啊，大师请问。我要出家，大郎君，你就歇歇吧。你有什么想不开的？上有双亲，下有幼弟，偌大的富贵，我要清净六根。夫人不答应，你这六根是清净不了的。既然清净不了六根。我就先清清一根，快快快，快开门！大郎君，大郎君不可，大郎君，大郎君，我儿，你到底要干嘛？夫人，大郎君他要回到子宫啊！什么？快拦住他，拿绳子给他绑了！大郎君，我看你今天谁绑得了我？再靠近我就把他给死！我就知道天下没有这么好的事情。明明就是一个纨绔，突然间就洗心革面、浪子回头，真的是物极必反，愿盈则亏呀！这位施主，求你成全我吧。默儿，娘求你了，别再叫娘施主了。你都多少天没吃东西了？你是不是想把自己活活的饿死啊？我要大自在。你们不给我，我要出家；你们也不给我，我要断情绝欲，清净自身；你们还是不给我。世间虽大，却遇不到一个真正懂我的人，那我活着还有什么意义？木儿，懂你的贴心人有啊，快，都带上来。怎么样啊？你看看，一个个的如花似玉，国色天香，啊，怎么样？色即是空。这不都是你以前喜欢的吗？娘，我没想到你是真的不了解我。啊！以前种种，都只是过眼云烟。如今的我。早已对这些失去了兴趣。木儿，他们你都失去兴趣了，那韩王府的那个，你总该有兴趣吧？大哥，就是前些阵子，你天天嚷嚷着要娶进门的那个呀。哦，那位施主啊，我也不要了。不要。不要了。连那个小狐狸精你都不要了，那你到底要干嘛呀？我要出家。不行，你就死了这条心吧。那我就去世，饿死在这里。哎呀，木儿啊，你就别逼你娘了。我跟你说不着了，我找你爹去。哦，完了，也哭了。嗯，等一下。其实我刚才仔细想了想，毕竟鲁国公府对我有养育之恩，如果我没有留下香火，就这么出家了，那岂不是又多欠了一笔孽债？啊啊！对对对。看来在我出家之前，要寻觅一女子，留下后人。啊，好，好，好，娘现在就去帮你物色丽人。与你成亲生子，多多的生，生的儿孙满堂。衣不如新
，人不如故，不如就要那位曾经我说过要娶的施主吧。富家的那个。不行啊。哦，行行行，哪个都行。我先说好啊，我只是暂时和他在一起，生了儿子还是要出嫁的。那怎么行啊？人家可是正经商户家的娘子，贤良淑德，温柔漂亮。你怎么能跟人家生完孩子以后就抛弃人家呢？啊，儿啊，做人要厚道。少儿，少木。姐，娘答应了。真的？嗯。少儿，楚墨，跟我来。走。嗯。酒宴尚在准备。王妃请蔡国公和孙大人先到花厅品茶，请两位娘子先到厢房歇息，好为接下来的献艺做准备。好，国公请，请孙大人，请。<笑>什么好消息啊？我娘答应我们的事了。这怎么可能？因为我说，如果她不答应我们的婚事，我就出嫁。你疯了，周末。我是疯了，从见到你开始，我就为你疯了。太好了，周末。看到了，看到了，果然是位丽人呐！你别别别起什么劲！喂，大哥，把包给我。是大嫂哥，楚林楚军，还不叫人、啊？大嫂嫂，谁是你们大嫂啊？怪不得楚墨说，你俩就只会调戏小娘子。大哥自己不也不要胡说。顶上，顶上！哎，大嫂，你可千万不要胡思乱想。大哥从小那是正直勇敢，坐怀不乱，从不近女色。他撒谎不眨眼的本事，也是你教的？没有啊，想说什么自己顶一个。<笑>都是不熟。顶久一点啊！两个时辰。啊，两个时辰。哎呀，好啦，你别发了，他们腿都站不稳了。大嫂，小英英，那怎么行、啊？好不容易才能跟我的罗尚说上几句话，就被他们耽搁了。必须罚，顶上，楚墨。嗯，大嫂，大哥，要是再顶下去的话，你就要错过好戏喽。什么好戏啊？大哥，你最近指挥着出嫁，哪知道长安城最大的新闻？顶上，大哥让你放下了。大哥。太子要选妃，不是陆家就是孙家。怪不得，我刚才过来的时候还看到陆云锦和孙谭各带着一个小娘子。陆云锦想让自己的千金当太子妃？嗯，怎么可能？
韩王不是说今天要请本王欣赏两幅好画吗？太子殿下百忙之中抽身，真是小女的荣幸啊！太子，孙公的千金，不仅工笔画了得，还善舞。启禀太子殿下，微臣的小女刚刚学会了一曲新舞，正好今天。太子殿下，小女莹莹知道太子殿下喜欢音律，特意谱了一曲新乐，而且还自编了舞蹈。不知能否博太子殿下一笑啊？不容错过。莹莹就是长安第一纨绔盛楚穆啊。嗯果然赏心悦目。孙大人的千金，说不定也能给殿下带来意外之喜。孙大人，啊觉得如何？也算是个佳人，但谈不上什么惊喜。哦。
竟然想到把花瓣缝在裙摆的褶皱里、啊。那也要孙娘子舞跳的灵动，才能带起这漫天的花语。用一根藏在里面的绳子，一下子就让褶皱都松开。这针线上的功夫，真是高手中的高手。这次幸亏有你帮忙。画也赏了，舞也看了，殿下意下如何？两位丽人不分上下，换作是我啊，也是很难抉择的。啊，姐夫，话说呢？宋守墨，你嘀咕什么呢？嗯，没没什么。再说本王的不是，没有。既然没有，那就实话实说。我，我刚刚只是跟姐夫，姐夫说选陆家娘子，因为她漂亮。胡说！太子面前哪轮得到你妄言？他夸陆家娘子漂亮，也是少年人，心直口快，不为过错。是啊。陆家娘子不但脸长得漂亮，而且后腰上那颗红痣更是销魂。若是能娶回家，天天看着，那该多好啊！放肆！陆大人的千金，清白之躯，怎会落入外人眼里？是是是是是。啊，楚木不懂事，太子勿怪。还不快去请罪！哦，楚木心直口快，望太子恕罪。是心直口快，还是胡说扯谎？不敢胡说扯谎。若是太子不信，以后看看便知。楚木，算了，也是我的不对，我就不应该让他说话。盛楚木。以后说话之前，先过过脑子。百花之中，阿娘最爱牡丹。她不但华贵雍容，而且没有招蜂引蝶的俗香。听说孙公的千金也喜欢牡丹，那就将这朵牡丹宫花赐给孙娘子吧。老臣孙谭携小女灵书，叩谢太子殿下。免礼。谢太子殿下。今天真是高兴啊！府里的乐房还准备了一台戏，想请殿下赏看，就当是饭后消消食吧。什么戏啊？赵子龙七进七出长坂坡。好，去听戏。自是相公越来越不把人放在眼里了，也得让他尝点颜色。走，开什么玩笑啊！在陆云几的撺掇下，皇后已下诏令，傅柔必须入宫。不行，我现在就要去告诉皇后，我要娶柔儿。站住！皇后刚下令让他进宫，你就说要娶她，你这是娶妻吗？你这是和皇后斗气！万一惹怒了阿娘，非但不成全你们，还现场指婚，你是接受啊，还是抗令？至于傅柔，下场就更不用说了。
，好一点的关在深宫里面永不见天日，这差一点的，你自己想吧。楚木，你千万不要冲动，你不为自己想想，你得为鲁国公府想想吧，得为你姐姐想想吧，得为傅柔想想吧。那我和柔儿是不是就没有指望了？你想什么呢？啊，傅柔进宫又不是当妃嫔，思志就是个女官，侍奉个三五年，讨个恩典就出来了吗？三五年？哎呀，你姐夫他会在宫中打点的，会让他尽快出来。娘娘总嫌傅柔是个商户之女，如果傅柔真的做了女官，这身份就上去了。日后也好在鲁国公府站住脚。哎呀，弟弟，你不要操之过急，为了傅柔的将来想想。弟弟，其中利害，你可要想清楚了。嗯、王母娘娘，为什么要在牛郎和织女中间？划一条银河呢？也许刻骨铭心的感情，就是需要经历考验吧。就像牛郎和织女、梁山伯与祝英台那样。如果可以化蝶就好了，飞到大海尽头，天天吃点花粉，再孵几条毛毛虫。<笑>你这个人啊。都什么时候了，还说这样的话呀？什么时候行不啊？皇后的诏令，明天回家见一见爹娘，后天就要进宫了。答应我一件事。什么？宫里诱惑这么多，你可不要把我忘了。怎么可能？又在胡言乱语。要是可以一直这样对你胡言乱语，几天、几月、几年、几十年，那该多好！楚墨，我们回屋去吧。好嘞。楚墨，你该回去了。我今晚留下来，你别误会，我没有别的意思，我会对你一万分尊重，我只想多看看你，我怕你进宫之后，想再见你就变难了。我可不可以、啊？不不不，不可以、啊。嗯、那现在还还是不可以。我为什么都这么久了？为什么不可以？就亲一下好不好？你你别过来。你再过来，我用针扎你。哎，我就亲一下嘛。你你说过的，要对我一万分尊重。<笑>真的不可以。你，楚墨，我后悔了。楚木，你怎么说话不算数啊？你脸红啊？盛楚木，你要干什么？嗯，这盛楚木，你别过来啊！你说过的。你要尊重我
，盛楚墨，你别再拖了。盛楚墨，你你不能说话不算数。你别过来，你别过来！抓着他，你就当他是那条能够帮助我们渡过银河的桥吧。睡觉。你有什么想对我说的吗？有。你是怎么知道陆盈盈的后腰上有有一颗红痣的？你憋了一个晚上，你就跟我说这个？你老是回答我。哎，是陆盈盈闺中密友何欢欢的心腹侍女说的。那你又是怎么认识人家心腹侍女的？我我我不认识啊。楚军，楚军跟他最熟，楚军。那我走了。嗯，如儿，我一定会尽快把你救出来的。我信你。见过你妹妹的身子，她身上那颗红痣是何娘子的侍女告诉我的。我听到了，我妹妹莹莹是清白娘子，以后谁再敢诋毁，她就是榜样。哎呦，大哥，大哥，大哥，没事吧？没事吧？没事。我故意输的，养精蓄锐，把力气留在殿前比试，这样才能赢回来。听你话的意思。还想在殿前比试赢回来？别看我现在不行，说不定到时候我就行了。我赌一千贯你不行，罗琦，你别欺人太甚啊！闭嘴，敢不敢赌？赌，一万贯。我不想让大哥输了气势吗？好，哼，一万贯，你们鲁国公府说的话可不能咽回去啊！一万贯我赔你们，这赌局精彩呀、啊！哎，盛大郎君，能不能让我们也押一手啊？押，尽管押，押一赔一，押一赔一，押一赔一，不是把本将军看得跟盛楚木一样没用吗？押本将军的，押一赔一，押中盛楚木的
，压一赔十。你这也太瞧不起人了呀！就算是压一赔十，压你的人也是十不足一。有本事你就压自己赢。你们鲁国公府在长安街上的那些米铺、批货店，还有首饰行，也该换换人了。大哥，这是我所有的积蓄。大哥，这是我所有的积蓄。二哥，你钱怎么这么少？少多嘴。大哥，跟你学了这么久，当然知道你这叫做视敌以弱，以退为进。嗯，所以我们非常机灵的配合大哥，在陆琪面前演了一出好戏。嗯，多拿回去吧。嗯，大哥。你被陆琪打得满地找牙，不是骨肉剑。大哥，你可别告诉我们你真打不过陆琪啊！惨了惨了惨了！我以为大哥真的是骨肉剑，陆琪必输。我还请那些兄弟都押大哥赢，他们赢了点，至少还请我喝点吃点什么好一点的。你那帮兄弟未必行得过你，大家都看到了，大哥在云兰楼被陆琪打得多惨，有点脑子都得压陆琪。那我们也压陆琪，这样不算不够义气吧？哎，楚军，你这样就太不够意思了啊！两个没义气的东西，一试就试出来了，真的是。<笑>原来大哥真的是苦肉计啊！我说了，都拿回去<咳>。大哥，我知道我刚刚跟楚军呢，对你稍微的失去了那一点点小小的信心、嗯，但是我们是亲兄弟。嗯，我们还是站在你这边的。对，你吃肉，好歹让我们喝喝汤嘛啊！我的意思是啊，这点钱不够。啊，这不不够，不够吗？好不容易让陆琪开了个大赌局，怎么不得压点房契、地契、店铺呢？可那些东西都都在娘手上啊。说，你们把房契、地契、田契都拿哪儿去了？快给我拿回来！拿不回来了，娘，都下注了。什么？嗯，全都拿去赌了。啊！哎，娘娘娘，娘娘娘娘娘娘，娘你听我说呀，娘，夫君，完了完了完了，夫君。这俩，这俩败家子儿，快把咱们家给败光了！这是怎么了？房契、地契、田契，通通拿去赌去了。真有这事儿啊！啊！败家子儿，我爹，爹爹爹爹爹爹爹爹爹，我们也是为了鲁国公府的颜面啊！什么意思？爹爹爹，小心听我说。大哥跟陆琪约殿前比武，陆家说大哥一定会输，还下了一个一比十的盘口。嗯，一比十啊啊！哎，陆云集这个老儿，哈，在大殿之上就给我难堪，如今还设赌局欺负我儿。嗯，爹放心，这位大哥一定给你这回面子。爹放心，我已经把全部都押给大哥了。嗯，夫君。那可是我们鲁国公府全部的家当，你得想办法拿回来呀、啊嗯！夫人，男儿热血，英勇豪气，那才是我们鲁国公府的真家底儿。什么田契、房契呀，算个屁呀！啊，如果就这样，我们服了软，把压下去的东西拿回来，那我们鲁国公府在长安还有什么脸面呢？嗯
你在殿前比试，外边赌盘已经开到一比十了。这么是啊，一比十啊！咱们困在宫里，刚看着外头热闹，所以啊，曹内是打算在宫里玩个小庄，当给大家找点乐子。要不要玩手？我要陆琴，我也要陆琴。陆琴，我也要。要陆琴，陆琴，我也要，我也要，我也要。你们都压陆琴，这庄怎么做呀？来个人压圣楚木啊！不是，听说。圣楚木在云来楼被陆琪踩在脚下打呢，谁敢把琴压他身上？就是啊，总得有个人压他呀。我压圣楚木。傅司之，这曹内氏坐庄玩的可都是真金白银，你确定压圣楚木？就压他。咱的父辈、祖辈为大唐立下了汗马功劳，今天你们要把看家本事使出来，千万不要丢了大唐子弟的威名。谨遵圣意，比武开始。时间长了，口有点干，我去搞点茶喝啊。嗯，大哥威武。陆琪十五剑，接中靶心。好，少年英才呀、啊。子弟，是。他射中几箭？十五箭，皆中靶心。棒！这是最后一场了啊！好好的教训教训那姓陆的小子啊！放心吧
。对了，要是我赢了，陛下问我要什么赏赐，我说要把手儿许配给我，你觉得可以吗？只要你赢，要啥都行。哎，爹的提起钱都压在你身上了，你小子要是给我输了，我可对你不客气啊！听到了没有？交给我。这马今天不精神，给我换一批，要毛色差不多的。是。陆骑胜楚牧为前两者，殿前比武胜者即为总冠军。撤！撤！加上一些田器，还有金币什么的，哎，如此看来，那今天晚上呢，可以到贵府去取彩金了，啊？<笑>嗯、古有善射者，一箭可以射穿七重盔甲，你行吗？微臣不知道，但微臣愿意一试。好。把七重盔甲拿来。
，七重盔甲，真猛士也。鲁国公，你有如此胡子，足以校尉平生了啊！哈哈哈哈哈哈！陛下，过奖了。蔡国公之子也不错嘛，啊，毕竟获得了第二。陛下，盛楚穆弓马骑射，样样领先，是否可以赏赐啊？嗯，赏什么呢？陛下，微臣想要的是应该为陛下效力，为大唐尽忠。国有良才，乃是陛下齐天福运。老臣恳请陛下。给这个盛楚穆一个机会，让他为老臣的副将。不出几年，陛下又磨出一把大唐崭新的宝剑。嗯，是该给他个机会啊，盛楚穆。臣在，朕封你为定远将军，跟随蔡国公，讨伐郑国。微臣遵令。你父亲战功赫赫，这次出征，千万不要坠了你父亲的威名。是，鲁国公，你赢了我那十倍的彩金，老夫倾家荡产都会赔给你的。哈哈。至于令公子，放心，在老夫的军中，我会好好照顾他的。啊！赢<笑>回来这些破玩意儿，你把儿子送到虎口里去，你是不是老糊涂了？那要是把钱退回去，能不能不让大哥去打仗？生命难为，不去者。就是抗命，去就去。他陆琪能上战场，我盛楚穆一样可以。可这次主将是陆云起，你要是当他手下，你肯定会吃亏的。木儿，这可怎么办呀？放心吧，娘，我可是陛下亲封的定远将军，他们不敢在明面上害我的，就怕暗箭难防啊。嗯。担心，毕竟工人手都不让摸，还好那时候占了点便宜。只要你能平安的回来，什么都好说。真的假的？啊，对了。找什么？看看这个针脚里面藏了什么情话、啊。不正经，这样就不正经了。等我回来让你见识一下什么叫真正的不正经，好不好？你一定要答应我，一定要平安回来。好，我答应你，我答应你一定平安回来。楚木。朕备下美酒，等着你们凯旋。朕与诸位爱将一起通饮。臣定不负陛下之重托。出发吧。我盛孝敬的儿子也上战场了。
一定要平平安安的。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
要突破叛军的防线，往东是最好的选择。往东大军要绕上百里地，而且容易受到敌人偷袭，不如先攻这里。九筑城，没错，这样西北路就打通了，大军可以长驱直进。可这九筑城城池过于坚固，东进更妥当啊。将军，盛主墓，我父亲是主将，他说东路就是东路。既然这样，何必叫我们来商议？你陆奇。丁原将军是陛下钦点给我的副将，进攻战略，盛将军有权讲话。尤将军，你说说。回将军，如果能打下九筑城，胜算当然大很多，而且能降低士兵的伤亡。只是这九筑城极其难打，该派谁去呢？谁出的主意派谁去。行，我去。好。丁原将军自告奋勇，那这样。我给你两千人马，明日动身。将军，九筑城地形复杂，城墙又高，攻下他两千兵，是不是太少了？难不成二十万大军都给你？到处都需要兵力，本将军也要酌情分配呀、啊。这样吧，我再把秦兵营的两百人也交给你，两千两百人，这下总该可以了吧？啊！什么？只给两千两百人？打不下来，军法伺候。他们这是杀人不见血。当初京一城，只给五千人，野连谷给四千，太阳关给三千。也亏得你每次都能以少胜多，扭转战局。这次最难啃的九筑城，居然只给两千两百人。他们是看你不死在叛军手里，他们就不甘心。要胜出怒死。我受益。父亲，还是你高明啊！如果他这次再胜，下次给他找个更难的。不争气的东西，两军对阵，怎不见你有这么了得？父亲，我是……这几仗打下来，胜楚木以少胜多，屡立奇功。你到军营去看看。一听说胜楚木领兵，很多士兵都主动请缨。你难道看不出这其中的风险吗？说的对，盛楚木的威望不能再涨了。如果再涨的话，就真的棘手了。父亲，反正现在山高皇帝远，咱们不如办。绝不可以，盛楚木不能死在我的军营里，否则我无法跟陛下交代。但愿这次他能再到在这著名的九筑城城墙之下。父亲，刚刚接到军报，盛楚木真的打下了九筑城。什么？打下来了？啊？怎么打下来的？他弄垮了城墙，直接就冲进去了。这城墙是用特殊夯土制成的，别说两千人马，就是两万人马昼夜攻打，也打不垮呀。他怎么做到的？他引水淹城。九筑河水那点水量。根本不足以对城墙造成威胁。我想城里的叛军一开始也是这样想的，但是这个盛楚木太阴险了，他先引水淹了一半的城墙，等水退之后呢，又暴晒了人来，然后再命人用投石机猛砸城墙的下方。水泡城墙，又经过两天的暴晒、巨石轰打，城墙的夯土松动，再加上上面部分的城墙重量压下来，很快就倒塌了。叛军还以为自己立年不败之地，突然一见这百年未动的城墙倒塌，军心必溃。
这个圣主，真是不简单呐、啊。现在圣楚墓已经进驻了九筑城，等着大军过去呢。咱们该怎么办？哼，看圣楚墓已经帮我们打开了一条方便之路，我们当然要去。金主，九筑城。大将军，盛将军，你又立了一功，托陛下的鸿福和将士们的勇猛啊！本将军，都给你记着呢。盛楚墓，你行啊！以后难啃的硬骨头，全都你上。大将军，请吧。呀。圣楚墓那个混蛋，殿前比武的赌局，差点把陆家给折腾空了。幸好这一次，陛下让父亲做了主帅，才能弥补了一些。不是我贪婪，而是家业太大，不靠着打仗积这点家底儿，子孙后代将来怎么办？就这点儿吗？嗯。官员的宅邸都搜干净了，全在这儿了。报。大将军。尤将军他们来了，快，抬到后面去。是,是。是大将军，大军远征辛苦，荒郊野岭的熬了这么久，好不容易进入了九筑城，您看对士兵们是不是应该犒劳一下？应该。怎么犒劳啊？我们自己无所谓。可下面的兄弟出生入死，不能让他们寒心呐。这城里官员的府邸，也不知道被谁搜刮一空。大将军吃肉，总不能不让我们喝点汤吧？住口！大将军一向公道，我等忠心耿耿的跟随大将军，还怕没好处吗？父亲，嗯，将军们说的有道理。是啊，虽然叛军官员的府邸是空了，但是保不齐他们就真的逃了。说不定，藏在刁民的家里。对，苏城，这城里个个都是大逆不道的刁民，不必怜惜。大将军，下军令吧。那叫苏城。叛军反攻了，不是叛军，是唐军，他们在搜城。搜城。说是搜查叛军余孽，压根儿就是强抢百姓，不但抢东西，还抢女人。现在外面都乱套了。报，大将军，盛将军所见。我就知道这个盛楚墓会来找麻烦的。嗯，姓尤的这个兵痞，刮点油水也就算了，没想到。进了城，居然敞开了洗城，还说是我同意的，混账！父亲，盛楚墓要是回了长安的话，肯定会向陛下告黑状。这个人不能留，让他进来。大将军，这外……盛将军，我正想找你，刚刚快马来报。
，安西峡一带，发现了小股叛军行踪。你带上两百人，去查探叛军下落。得到消息，立即来报。两百人，查探吗？如果人多的话，反而会泄露踪迹。嗯嗯。再说了，这是小股叛军，怕什么？小股叛军何必我去？随便派个校尉不就行了吗？不要再争论了。这是军令，军令如山。末将遵命。可是现在这外面的情况呢？我会整肃军纪，你专心办差，不要多管闲事。是。一定要亲自把信交给鲁国公。是。是听说又有差事了。陆云姐派我去安西峡查探叛军下落，明天一早出发。安西峡？那不是被当地人称作死亡峡吗？对，只给我两百人。楚墨，我必须得跟你说一句掏心窝子的话了。说。逃吧。虽然我最痛恨别人当逃兵，可总比被人活活整死强啊。鲁国公府在长安整整八百口，我怎么逃？是个宵禁的长子能当逃兵吗？那我跟你去，为了二姐，我就算豁出这条命，也得让你活着回来。你不能去，为什么？有一件事，我必须得告诉你。什么事啊？你家那次大火并不是意外，我在现场发现火油烧过的痕迹。你是说，我娘她是被人害死的？我总觉得是陆家下的手，可是我找不到证据，也想不通他们为什么这么做。陆云奇，所以你要留下来，把凶手找出来，找出凶手，为你娘报仇。要是我没活着回来，你可要照顾好你二姐。啊，楚木出什么事吧？傅剑，是。这个盛楚墨真是狡猾，写的不是两封密信，而是三封。他命了三个亲兵从不同的路线送出，还好昨天晚上抓住两个，还有一个竟然跑了近百里，幸好给拦了下来。盛楚墨会打仗，懂兵法，文笔犀利。这么好的儿子死了，盛萧敬能不伤心吗？盛楚墨攻破了很多城池，叛军对他早就是恨之入骨。如果他们知道他去安西峡的话，绝对不会饶过他。安西峡就是他的葬身之地。我没撤。还有事的吗？是我连累了你们。不，能跟着将军是我们的运气。在峡口的遭遇战，要是没有将军，我们早就死了。刚才将军就不该留下。只要我们舍了性命挡住追兵，争取一点时间，以将军的武功，一定能闯出叛军的包围
，可将军不忍丢下我们。不是将军连累了我们，是我们连累了将军。别说了。一路杀来，死了这么多兄弟，终于摸清了安西夏和叛军的窝点。如果你们能活着回去，就把他交给大军。等大军来横扫安西夏，可以减少士兵伤亡。地图还是将军拿着吧，我们誓死保卫将军。不，我们分散行动。分散了，不是更容易被各个击破？你们不是说了吗？是你们连累了本将军。如果分散行动，活着几率更大。这是军令。是。还有，这个只能交给西涛，告诉他，我要他把这地图亲手交给陆将军。是。站住！站住！是。就是他毁了我们好几座城池。定远将军智勇兼备，竟然折损在叛军的手里，太可惜了，太可惜了。本来父亲还想好好培养他一下。哎、盛将军的手下带回了安西夏的地图，我将特意拿来献给大将军。季队父啊，你忠心可嘉呀！父亲，新兵营现在缺人，不如把他调过去吧。嗯，你愿不愿意啊？西涛，你可想好了，能做大将军的亲兵，可比官升一级还要好。只要你够忠心，那功劳簿上不会少了你的名字的。莫将军粉身碎骨，报答大将军的知遇之恩。好，起来吧。是。大将军，盛将军那两个属下已经处决了。他俩好不容易才从安西峡活着回来，为什么要把他抛弃将官自己逃命？这样的人不该杀吗？把他们的人头挂在城门上，让所有人都看到。贪生怕死的后果，是。父亲，这盛楚木都已经死了，为什么还给他这么多功劳？正因为他死了，才会给他上报。对，就算陛下给他再多赏赐，他也只能在阴间享用了。盛<笑>楚。你的剑可能掉海里了吧？看给他疼的，大哥，我们救他干嘛呀？他上回还刺了你一剑，你直接让他死海里得了吗？懂什么呀？你下次身上能不能轻点？我救了你的命，你应该学会报恩。早就猜到了，你救我是另有目的，是吧？我是看中了你身上那块定远将军的名牌。前方来报，找到绝命组那帮人了。多少条船？不超过十五艘。哎，那帮畜生啊，抢了货船还不算，每次把人反锁在船舱里，放火活活烧死啊！他们什么人啊？海盗。
。你们不就是海盗吗？喂，你说话小心点啊！我说话就是这样，你拿我怎么着？嘿，我。方子言，你给我等着。别怕，我们帮主打海仗可从来没输过。你们海盗打海盗？是啊。疯了？黑吃黑嘛。干什么？管药。对了，我叫马海宁。我管你是谁，你给我放开！你很强壮嘛啊！你干嘛？啊！放开！啊、哎呦，大哥。这太岁帮够肥的，你看，你们这黑吃黑，果然是天底下最赚钱的买卖啊！姓盛的，你是不是还想被绑起来啊？啊！以多欺少算什么本事啊？有本事跟我单打独斗、啊！好呀，来啊！都给我闭嘴！你去看看俘虏去。是，大哥。放心吧，没有下毒。我要想杀你的话，直接给你丢海里就行。什么酒？贡酒啊。酒吧，不喝黄狗。不管你救我有什么目的，我告诉你，我是大唐定远将军，永远不可能跟盗贼同流合污。我傅荣宁可死，也不跟盗贼同流合污。我爹是个县城，做事兢兢业业，还有一个英王，人人都说好。你还是官宦之子，怎么沦落到做海盗了呢？曾经有一个权贵，想要我爹的鹰王，我爹不想给。后来我爹娘都被害死了，他还要斩草除根，射了一箭到我的胸口，我掉进了江里。是四海帮的老帮主救了我。哀兵之计用得好啊，听起来怪可怜的。你呢？怎么掉海里的？跟你一样。被追杀，被谁追杀？明面上是叛军追杀我，实则是姓陆的借刀杀人。姓陆是个大将军吗？你怎么知道？害我家破人亡的人也姓陆。陆云起。我一直看你横扫别的海盗，以为你想称霸一方，现在我明白了，你是在积攒被朝廷招安的资本。很聪明啊！我本来还奇怪，怎么我掉下悬崖，这么巧就被你从海里面给救了出来。现在想，你应该从一开始就盯着叛军在安西峡的动静，把所有船都布置在附近，想找立功的机会。怪不得你救我。要想招安，就得找对门路，必须要有一个身份够高的人帮你牵线，是吧？所以，你愿意帮我吗？你就不怕我回去把你给扫了？我救过你的命，死不长兵，你觉得我会心软吗？当年了海盗，想堂堂正正的，试一试做人的滋味，总要冒点险。你要是把这海上海盗都扫了，好像海上一片安宁
，对大唐来说，确实是件好事。双手部，我等你啊。特授尔为尚书右仆射，悉知致命于细，主者施行，谢恩。臣陆云己，谢陛下隆恩。站住！你干什么的？定远将军盛楚墓。你再说一遍，你叫什么？定远将军，盛楚墓。蔡国公，请，请，请，请，请，请，请，干杯。这几日，陛下在宫中设宴，我喝的实在是太多了。今日，最多三杯，最多三杯啊！<笑>扫平圣国，这可是大功啊！我得知消息，陛下有意让蔡国公做尚书右仆射。哎呀，这以后就是出江入相了。哎呀，是何喜贺贺！恭喜蔡国公啊！恭喜太多了，恭喜太多了。老夫戎马多年，如果这老了还能得个安逸宰相，此生足矣呀！啊，来来来，请，请，请，请。心里住笑，我即将满。无需祈祷，只需仰视我的骄傲。衣袂飘飘，让这阳光把我照耀。你会明了，爱何那有那么重要？陆云集竟如此大胆！除了搜刮官员钱财，他还贪心不足，下令洗城。洗城，他以彻查叛军余孽为名，放纵士兵洗劫百姓，凌辱民女。大唐的军队，像一群没有人性的土匪。岂有此理！因显微臣碍眼，他命微臣只带两百人，进安西峡查探叛军下落。不料有人故意暴露微臣行踪。微臣一路被叛兵追杀，最后重伤，掉入大海。混账！请陛下立刻派人索拿陆云锦。如此猖狂之罪行，令人匪夷所思呀！盛楚木，不是朕信不过你。卢云集刚刚为大唐打了一场大胜仗，朕不能只听您一人之词。这并非微臣一人之词。微臣死里逃生，这次特意从九回口登岸，就是为了揪进去九州城，取陆云集罪证。陛下。这上面是所有九州城百姓的血和泪。陆云集洗成了他们家破人亡，这上面的每一个名字、每一个职业都是证据。来人，在，命有司，唢呐陆云集，一定要查明真相
。是，陛下。此时陆琪也有参与，负责搜刮叛军官员的府邸，就是他带人干的。陆云戟之子陆琪，一并捉拿。让开！让开！让开！蔡国公大喜啊，哎，以后要叫陆相了。<笑>大家敬陆相，来，恭喜陆相，恭喜恭喜，陆相请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请请与陆琪，你们不会搞错了吧？有没有搞错去了就知道了。带走，站住！嗯，这是不是搞错了呀？这至少。我真的以为你不在了。哎呦，硬的，不是做梦。还撞了。嗯嗯嗯嗯嗯。韩王请。啊！行了，你们俩，快回去好好坐着。知不知道，姐,姐，我真的回来了。你不是在做梦？别哭了，娘刚刚才暴雨梨花，现在你又梨花暴雨，还是这么不正经。楚墨，嗯，你这个臭小子，啊，你姐为了你啊。是饭也不吃，话也不说，弄得本王也吃不下饭。你看，本王都瘦了，你<笑>少表功了。哎，爹，你干什么？你好，他儿子，还有啊，你都给我好多个了，拿着，吉利啊，吉利。嗯，爹，娘，儿敬你二老一杯。我们的呢？我们的呢？去，那是给你们大哥的。我们的呢？我们的呢？啊，去，那是给你大哥的。<笑><笑>
好了，一家人总算团聚了啊！我们一起干了自卑，很忘情，王飞情。回去吧，你父兄犯的是渎职贪婪罪，你这样做没有意义。随便你。定远将军盛楚穆，忠诚国士，作战骁勇。屡立战功，擢升为宣威将军。微臣谢恩。盛楚穆，以后你还敢不敢上战场了？微臣随时愿为陛下为大唐而战。<笑>好，少年无畏啊！不过，你刚刚从死人堆里捡回一条命，别说你父亲舍不得，朕也不会同意。留在长安吧，为朕把守门户。微臣定不负陛下所托。哎，爹的病真的是全好了，连吃了六碗干饭。那盘蒸腊肉，几乎就他一个人吃了。也难怪爹这么高兴，啊，大哥这么年轻就被委以重任。守护长安门户这事儿，必须是陛下看中的将领才有机会，别人绝对没有这个差事的。我宁愿陛下让我当个皇宫侍卫。嗯，有将军不当，要当侍卫。啊，我知道了，你和二哥一样，都是不爱江山，只爱美人，想要进宫偷美人。哎，楚莲，嗯，你有没有办法把守儿带出来和我见一面？不行啊，大哥。我只是个侍卫，而且只负责巡逻，而且巡逻的地方就那么一小块地。你别说领出宫了，就我想跟大嫂见一面，那都要找机会。哎，哎，看来大哥想大嫂想的肠子都快断了。哎，说起来，你和新南公主还比他们快活多了。盛楚君，我警告你啊，我跟新南的事情千万不要去乱说。要是被皇后知道的话。我就死定了！这可是我费了天大的功夫才从宫里弄出来的。快拿来，过去！哎，你过河拆桥啊你！出去见到我，到底怎么样才能让柔儿出宫呢
。陛下，四海帮帮主方子言曾救过微臣性命，他一心想归顺朝廷，求微臣向陛下代奏，愿替陛下扫荡海域，保大唐海上安宁，希望朝廷能够宽恕他以往的罪过。陛下，此事万万不可。方子言烧杀抢掠，无所不为。他绝不会真心归降陛下。蔡国公是对方子言深恶痛绝啊！陛下，臣对所有强盗都深恶痛绝，包括以查叛军余孽为名，实则抢夺百姓的强盗吗？商重木，朕已经宽恕了蔡国公，以前的事情就不要再提了。是。陛下，老臣熟悉广东一带。更了解四海帮，方子言十分凶残。他不管是商家的商船，还是朝廷的贡船，他想抢就抢。此人目无法纪，作恶多端，不剿灭他，有损大唐的声威啊，陛下！看来蔡国公是给方子言抢过吧？应该抢了不少金银珠宝。没错，连微臣。国公的船他都敢抢，一般的商船，更不在话下了。陛下，其实方子言并非是。盛楚木，微臣在。一个海盗头子，救了你的命，你就在朝堂上替他说话，罔顾君威，你可知罪？陛下息怒。盛楚木刚打仗回来。初登朝堂，陛下天威，如日高悬。呃，圣叔母，他是被晒晕了。楚木，还不谢罪？我不谢罪。天尊，我没有错。圣楚木，你眼里还有朕吗？陛下，臣没有错。别说了，让他说。方子言救过微臣的性命，这一点微臣从未隐瞒。今日所言不涉私情，只论公务。微臣亲眼看着方子言横扫其他海盗，还海上一片安宁。这对大唐的商船、官船、朝廷都是好事。如果只因为微臣说实话就要被定罪，那是陛下有负于微臣，而不是微臣有负于陛下。大胆生出目，朝堂之上，竟敢如此狂言！陛下，蔡国公，别拦着他，让他说。朕倒想听听，他到底想说什么。孔子收徒，有教无类。公冶长是个犯人，孔子想收他为徒，还将千金许配给他。后来公冶长德才兼备，位列七十二贤人，陛下圣德，教化四海，连海盗都想归顺，为您效力，这不正说明了陛下的仁德吗？况且。况且什么？古郡王千金买国，就是想以此告诉世人他有多爱千里马。从此世人纷纷献上千里马。如今陛下恩赐方子言一条出路，那么全天下犯过错的人，都知道陛下的心怀广阔，都会像方子言一样归顺。这样一来，大唐会减少很多兵灾，百姓安居乐业。微臣是陛下的臣子，微臣不会为方子言说话。微臣只会为大唐说话。盛楚木，你不但擅长弓马骑射，看起来你的口才也好生了得呀。微臣靠的不是口才，微臣是有一说一，靠的是一颗对陛下不隐瞒的忠诚之心。好一颗忠诚之心呐！陛下，方子言承诺过，会将广东一带的海盗打扫干净，还让臣给陛下献上一份礼物。这是惠娘子亲手绣的山川锦绣图。山川锦绣图，朕好像在哪里听说过。惠娘子以刺绣闻名天下，其父亲也是一个高深莫测之人。传说，他父亲去世后，惠娘子十分伤心，于是他把父亲留下来一个天大的秘密，绣在这幅图里。历代很多人来争抢这幅图，发生不少血案，可惜。这个天大的秘密，至今没有人能破解。方子言连剿四伙海盗，于是将他得到了手。
可以献上给陛下，祝陛下的大唐将来也山川锦绣。承上来。是。四海帮的事，容朕再想想。